ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെറി ബ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ കെ എൽ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് വന്നിട്ട് മലേഷ്യയുടെ ഒരു ഹൃദയഭാഗമാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയും ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ എന്തരാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതും വന്നിട്ട് മലേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റലിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മളെ ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ് അതായത് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ നമ്മൾ കയറുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റോഡിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടനാണ് അതായത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറയും ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എലിഫൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ വന്ന് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ റോഡിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്തരാണ് പരിപാടികളൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഈ നേരെ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീകോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നടന്ന് കാണാം ഈ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ശ്രീ പാണ്ടി ശ്രീ പാണ്ഡി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഇതിവിടെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീ പാണ്ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരി ഫേമസ് ആണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അപ്പമൊക്കെ ചുട്ടുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് സം ടൈം കൊത്തു പെറോട്ട ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് അകത്ത് കയറി എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിറങ്ങിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നടന്ന് ഈ ഏരിയ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചുറ്റി കാണാം പിന്നെ ഈ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരാണ് ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ്സ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടും ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ്സ് എന്നും ഈ സ്ഥലത്തിന് അറിയപ്പെടും
ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ രണ്ടിടത്തുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് കെ എൽ കെ എൽ അതായത് കൊലാലംപൂർ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഈ ബ്രീക്ക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അത് ഈപ്പോ അങ്ങനെ ഏതൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് മലേഷ്യയിലെ ബസ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ബസ് ഇതാണ് പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിനെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തവും ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പുകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ ജ്വല്ലറീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ അത് അതുമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫോറിനേഴ്സ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാം കൂടുതലും ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ മലേഷ്യൻ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം ഒരുപാട് താമസിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ സദ്യ പോലുള്ള ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇലസാപ്പാടെന്ന് പറയും
പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് നല്ല വിധവിധമായ ഫുഡുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡുകളും കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ആ സ്ട്രെയ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് കെ എൽ സെൻ്റർ ആ നേരെ പോയ കെ എൽ സെൻ്റർ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കയറി കാണാമെന്നുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് കെ എൽ സെൻ്റർ ന്യൂസ് സെൻ്റർ ഏകദേശം വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയറി കാണാം പിന്നെ ഈ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുമുഖൻ വിക്രമിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുമുഖൻ ഇരുമുഖൻ ഫിലിമിൽ ഒരു സീൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ചെയ്തത് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെയാണ് സീന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും മലേഷ്യയിലെ നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങളും നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം